হ্যালো বন্ধুরা প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ আমাদের এই ইউনিভার্স এই পৃথিবী ও লাইফের উদ্দেশ্যকে খোঁজার চেষ্টা করে আসছে এখনও পর্যন্ত এমন সব রহস্যময় প্রশ্ন পাওয়া গেছে যার উত্তর খুঁজে পাওয়া মহান মহান বিজ্ঞানীদের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি কিন্তু দশই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে পোলাস অ্যান্টিক্সের ডিলার উইলফ্রেড বয়নেজ এমন এক জিনিসের সন্ধান পেয়েছিলেন যেটা হয়তো খুব শীঘ্রই দুনিয়ার অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছিল অথবা এটি নিজেই একটি সবচেয়ে বড় রহস্যে পরিণত হতে চলেছিল এই বইতে এমন কিছু রহস্যময় জিনিসের কথা বলা হয়েছিল যেটা ইশারা করছিল যে এটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বড় রহস্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে যেমন আমাদের দুনিয়ার প্রধান জিনিসগুলি যেমন লাইফের সৃষ্টি গ্রহ নক্ষত্র এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং অ্যালকেমি অর্থাৎ ওষুধ তৈরির বিজ্ঞান ইম্পর্টেন্ট তথ্যের অধিস পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু এই তথ্যগুলি কোনো অদ্ভুত ভাষার কোডের আকারে ছিল আমাদের কাছে এই সব প্রাচীন জিনিসে কোনো অদ্ভুত ভাষার যোগ থাকা কোনো বড় কথা নয় কারণ ক্রিকেটগ্রাফার্সরা এই কাজটি সর্বদাই করে থাকেন যেখানে তারা পুরানো জিনিসপত্রে পাওয়া ভাষা ও কোড দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন এমনকি বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধের সময় কোড গ্রুপের লেখা গোপন তথ্যকে ক্রিপ্টোগ্রাফার্সরা ডিকোড করার চেষ্টা করেন কিন্তু এই বইতে অসংখ্য সুন্দর এবং উজ্জ্বল ছবি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল কিন্তু একটি জিনিস যেটা কারো বোঝার সম্ভব হচ্ছিল না সেটা হলো এই বইটি এমন এক ধরনের লিপিতে লেখা হয়েছিল যা ছিল অজানা এবং এতে ছিল অদ্ভুত সব রহস্যময় চিহ্ন যাকে বুঝতে বয়নিস তার পুরো লাইফটাই কাটিয়ে দিয়েছিলেন তবু উনি এর একটি অক্ষরও বুঝতে পারেননি তার গোটা জীবনে ওনার মৃত্যুর পর এই বইটি হে ইউনিভার্সিটির এক গোপন সংগ্রহশালায় জমা করে রাখা হয় ওখানে অনেক এক্সপার্টস এর রহস্যভেদ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দশ লাখেরও বেশি গ্রাফিক ডিটেলস এবং এক লাখ সত্তর হাজারও বেশি ক্যারেক্টার দ্বারা ভর্তি এই বইতে তাদের পুরো চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় প্রথম ঝলকে সবার মনে হয়েছিল যে একটি রিকর্ড করা এতটাও জটিল নয় কিন্তু খুব শীঘ্রই তারা জটিলতা বুঝতে পারেন এই বইতে কিছু রিয়েল লাইফ উদ্ভিদের ছবি ছিল জটি এক চার ছিল এবং বাকি যে সকল ছবিগুলো ছিল তার সঙ্গে অনেকটা প্রাকৃতিক আকারের মিল ছিল এর মধ্যে কিছু ছবি অপটিক্যাল রেডিউশনে কাজ করছিল যখন এগুলিকে মুভমেন্ট করানো হচ্ছিল তখন সেগুলি মুভিং ফিল্মে রাখা ধারণ করছিল এছাড়া আরও কিছু ছবি ছিল যেখানে কিছু মহিলা কোনো বিশেষ ধরনের লিকুইডে স্নান করছিলেন তাদের প্রাকৃতিক ও সনাতন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য এছাড়াও কিছু ছবিতে জড়িবুটি কাটা যায় কীভাবে তার বিশদ বিবরণ করা ছিল এখন এইসব দেখে একজন সাধারণ মানুষের মনেই হতে পারে যে এটি কোনো সায়েন্সের বই ছিল হয়তো এর লেখক কোনো গোপন মেডিকেল আবিষ্কার দুনিয়ার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো এর লেখক কে ছিলেন এই প্রশ্নের উত্তর বয়নেজ নিজে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন হঠাৎ একদিন এই বই এর রহস্যভেদ করার সময় তিনি আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি দ্বারা কিছু লেখা দেখতে পান যেটি স্বাভাবিক চোখে দেখা যাচ্ছিল না এই বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল ইয়াকুবাস সেনাপিয়াস ইয়াকুবাস সেনাপিয়াস সেভেন্টিন সেঞ্চুরির চেক রিপাবলিকান রাজা কিং রুডলব দ্য সেকেন্ডের পার্সোনাল ডক্টর ছিলেন ওই সময় মেডিসিন সায়েন্স বিকশিত হচ্ছিল যাকে অ্যালকেমি বলা হতো এটি খুবই গোপন বিষয় ছিল এতে আবিষ্কার করা জিনিসপত্রকে দুনিয়ার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হতো তবে কি ইয়াকুবাস সেনাপিয়াস এই বইয়ের লেখক ছিলেন তবে সায়েন্টিস্টরা এই তথ্যকে সঠিক বলে মেনে নিতে পারছিলেন কারণ সেভেন্টিন সেঞ্চুরিতে আমাদের কাছে উদ্ভিদের ডিটেলস অ্যানাটমির ব্যাখ্যা এসে গিয়েছিল কিন্তু এই বইতে থাকা সব ছবিগুলি অনেক পুরানো ছিল সুতরাং এখান থেকে পরিষ্কার হওয়া যায় যে হয়তো ইয়াকুবাস সেনাপিয়াস এই বইয়ের লেখক ছিলেন না কিন্তু এই বইটি উনি ওনার কাছে সহযোগিতা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন আরেকটি ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা এই বই থেকে পাওয়া যায় সেটা হলো এক বিশেষ ধরনের চিঠি এই চিঠিটি হলো এমন একটি যা ষোলোশো সালে বহেমিয়ান বিজ্ঞানী জোহানিস মার্কাস মার্সি দ্বারা লেখা ছিল এবং তিনি ছিলেন এমন এক বিজ্ঞানী যার এই দুনিয়ার প্রায় সমস্ত ভাষা সম্পর্কে অসীম জ্ঞান ছিল আর এই জন্যই তাকে এই বইটি ট্রান্সলেট করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ওই চিঠিটি এই বইয়ের লেখকের নাম করা হয়েছিল রজার বেকন যিনি থার্টিন সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের একজন পোপ ছিলেন অর্থাৎ তার চার্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কিন্তু মজার বিষয় হলো তিনি নিজেই বিজ্ঞানীর প্রতি অধিক মাত্রায় আকর্ষিত ছিলেন এটা মনে করা হয় যে তার আইডিয়াগুলো ওই সময় অনেক বিজ্ঞানীর আইডিয়ার চেয়ে অনেক উন্নত ছিল এর ফলে চার্চ তাকে বহুবার জেলে বন্দি করে রেখেছিল উনি রামধনু তৈরির কৌশল আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের থিওরিও লিখেছিলেন এমনকি উনি ওই সময়ে প্রথম বেসিক মাইক্রোস্কোপও বানিয়েছিলেন দুশো পাতার এই বইয়ের প্রতিটি শব্দ কোনো ভুল ছাড়াই লেখা হয়েছিল পাতার বয়স ও ইং কোয়ালিটির ওপর রিসার্চ করে এটি জানা গিয়েছিল যে বইয়ের পাতা পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি হয়েছিল ইঙ্কে ব্যবহৃত কারিটি অনেক পুরানো যুগের ছিল পাতার কার্বন ডেটিং করে জানা যায় যে এটি ফিফটিন সেঞ্চুরিতে লেখা
পরে ইউরোপে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল কিন্তু এটি প্রথম প্রচলিত ছিল চোদ্দোশো কুড়ি সালে নর্দান ইটালিতে হয়তো এর লেখক ফর্টিন সেঞ্চুরির কোনো এক বিজ্ঞানী ছিলেন এই বিজ্ঞানের এই বইয়ের রহস্য এখনও পর্যন্ত ভেদ করা সম্ভব হয়নি আশা করছি ভবিষ্যতে হয়তো এই বইয়ের রহস্য সহজেই ভেদ করা সম্ভব হবে